Ja.白二狗，哦嘿，你带两个士兵把这个雷抬掉。这这这这，不，嗯，哦嘿。
Stop!
，这回你跑不掉了吧？小鬼子！嗯、太君，其他的八路应该怎么办？擒龙无首，有一个刘云果就够了。收队。嗨，你坐。小范围三十米，敌军人员密度达到的话，三十个人。请问，爆炸时间是多少？目前的指数是三十秒之内。哟西，一旦爆炸，三十米之内的敌人有逃离的可能吗？三十米之内
，绝对没有逃离的可能性。哟，将军，这只是我们高炮手雷的一个试验，高炮地雷的杀伤力是高炮手雷的数倍。哟，西，这就是我要的结果。闪电计划摧毁八路军的一切。那好了，将军，我们可以开始了。走，给他们松绑。你们顺着这条路往前跑，如果你们命大，就可以活着出去。好吧，走走走走走。走两个去检查一下，看看尸体。将军，我看八成连尸体都找不到了。哈武器收掉，给我捆起来！走，走，少掌柜的，少掌柜的，走，少掌柜的，少掌柜的。真上当了！马司机，委屈你了。大爷，这怎么回事啊？开车。
个将军阁下，我们已经抓获了赵振天和马飞燕等人。嗯，很好，把他们给我带过来。嗨。你就是赵振天，对。你就是传说中的女匪王马飞燕，对啊，就是爷。柳运国，咱们是老朋友了，又见面了。把他们给我带到洞里，来的都是贵客，给我好好招待。嗨，把他们都给我带走！怎么样，黄德官？怎么样了？我找到队长他们了，队长他们几个被鬼子带走了，然后鬼子把队长他们带到鬼谷去了。我一路追踪，终于发现队长他们的所在地了。好，那我们就想一个办法，既可以把队长给救出来，又可以把鬼子的高爆地雷给毁了。嗯，好。快点！快点！你们几个过来！八个！快点！你干什么？我想活了你们，把他们全都给我杀了！将军，你们过来，把这个人给我带过来。松本教授在，这个人是你的了。嗨，带去我的手术室。把剩下的所有人给我绑起来，我有大用处。嗨，把他们给我绑起来。嗨。这山洞里边，全都是高堡垒。这么多的高堡垒，一旦进入根据地，后果不堪设想。希望苏童他们的行动，别出什么岔子。这小鬼子要杀要砍利索点，再这么叫着，我都快尿裤子上了。完了完了，少掌柜的，这回我们真的完了，我还不想死啊！怎么办呀、啊，少掌柜的？死了就死了呗，你想想，你杀了多少鬼？值了。我，我不想死。鬼子是不会轻易杀我们的，他们还留着咱们给他们带路埋雷呢。八哥，不许吵闹。这帮中国人，最近我在尝试一个新的实验，你们要不要尝尝硫酸的味道？该死的小鬼子，来吧，让爷死个痛快！少佐，我想你应该明白我的意思。嗨，松本教授八蛋，有本事你冲我来啊！你砍个女人算什么本事？赵振天，你真想死？哼，你来吧，砍头不过碗大的疤，十八年以后又是一条好汉。哎，好，我成全你。哎呀，小日本，冲我来！来，来砍爷！住手！狄天将军刚才交代过。这些人不能死，你没明白我的意思。我们手里有的是标本。畜生
，带去我的实验室。嗨，中国人，给我老实点，不要闹。你们还记得外面天空的颜色吗？火火一时，酸一时。带过来。乡亲们，今天我们在这里处决这三个与我们大日本帝国作对的人。这些日子，你们在这里为我们基地建设做出了应有的贡献。我决定放你们回家。把乡亲们身上的绳子解开，走吧，乡亲们！乡亲们，千万别相信小鬼子，他们是骗你的！乡亲们，快走啊，快点回家和你们的亲人团聚吧！快走啊！见不到你们几个，没想到又送回来了，真是太好了！妈呀，那什么东西啊？一群魔鬼！你给老子滚！你想干嘛呀？啊、哦？我告诉你，几天没发花，你敢杀我们吗？来呀、啊，来呀、啊！吉田九十一号
，也不会留下你们这么多人。王八蛋，你太懂了，有种冲我来！少掌柜，来呀！别，好，算你一个。我先进去忙完我的细活，等我出来，再把你的心挖出来。呵呵，和我的这个比一比，走。哎，少掌柜的，咱得想办法出去啊。几位朋友，现在感觉如何？金丹高富，有话直说，别拐弯抹角了。痛快，那我就直言不讳了。我想让你们帮我个忙。凭什么帮你们？哼！你们也看到了，这里都是高爆地雷。我想要你们帮我们带路，把这些高爆地雷。埋在通往八路军根据地的所有的道路上。我要是不答应了，不答应，你们全都得死。这些中国人的下场，你们已经看到了。如果你要是再不答应，我就让你们一起洗个硫酸浴。那你给我们点时间，半个小时，我们商量一下。不行，半个小时太长了，我只给你十分钟，十分钟以后我再进来。你必须给我答复，否则你们通通都要死。起爆器可怎么办呢？哎，这怎么办呢？这里面除了地雷和那个汽油桶，啥也没有。汽油桶，有了，这天，跟我来。哎，快！哎，好了，来。你拿他干啥？我拿回去研究研究。嗯，也对，走吧，走。快快快快！书记，我们在这等候你多时了。走，是。走，走走走。站起来了，打得噼里啪啦的。哎呀，这飞起来的石头砸在我们附近，差点没给我们砸死
，别往那边去了，太危险了。我们打了三只兔子，全都扔了。别说了，赶紧撩吧！别动，把你们枪给我。啊，你的。得罪了，你们的铁砂，滚吧！走走走走准备，步兵移动二十米，迫击炮移动二十米，前进。嗯，头八路，上进。
去他干爹那儿那么久，怎么还不回来？丫头，来。赵正天来了，大爷，开火吧！不着急。靠近一点再打。啊，迫击炮准备。队长，怎么了？我怎么觉得不对劲儿？太爷，赵振天好像发现我们了。八个，狡猾的赵振天，开火！隐蔽。
下呀！我们投降了。包喜，把他们带走。要把他找到，是。我和马子回城，把这两个土八路押回去。太君，那我们不追赵振天了。哼，有了这两个土八路，赵振天会来找我的。开路，太君，高，实在是高啊。在这给老子戴高帽子！你高看我，你高看你自己！滚！张震天，我是个军人，请让我像军人一样有尊严的死去！你放屁！你还有脸跟我说这话？你杀害我们兄弟姐妹的时候，你杀害我们父老乡亲的时候，你想到过他们的尊严吗？张震天，出来一下。马飞燕和憨子有消息了，在哪？他们落到鬼子手里了。这是鬼子的信，他们要求交换人质
赵振天，怎么还不来？太监，赵振天是不是怕了？不肯来了吧？不，以我对他的了解，他不会不来。太监，这赵振天要是真来了，我们正好把他们一举歼灭。我要让赵振天生不如死。干爹，谁说不敢来啊？救救我！赵振天，你果然来了。哟西，你真是言而有信呐！啊！赵振天，你耍什么英雄？你有没有长脑子？这根本就是鬼子的圈套！那个，我们是采石场的伙计，进城给棺材铺那个王老板送点石料，呃，刻石碑用的。哎，对，刻石碑得要检查。哎，长官，这可万万使不得，在我们这行，它有规矩。像这种棺材铺送的石料，它是有灵气的，千万不能碰。谁要是动了，可就倒大霉了。我怎么没听说过？千真万确呀。您您您不信了吗？这块石头是我们在山顶采的零食，知道吗？前几天我们采石场新来一个伙计，新来的不知道什么情况啊啊！就非得不信这个邪，碰了一下，结果你猜怎么着？不到三天，全身腐烂，从头烂到底死了。对对对对对,对，哎，长官，你要看的，您赶紧看，哎，那边那个王老板还等着呢啊！啊，赶紧，真晦气！走走走走，好，好，快走走，来来。现在你放了我的人，赵振天，你说说，怎么个放法？一换二，一换二。<笑>赵振天，你怎么还不明白？你现在还有什么资格和我讨价还价？那你啥意思？一换一。好，一换一，换汉子。队长，要换换马去，你不用管我。大佐阁下。我是大日本帝国的职业军人，效忠天皇这么多年，留我一条命吧！求求你救救我吧！飞燕，不，受着贵了，别冲动，见机行事重要。赵振天，我。给你三十秒的时间。铁匠哥，你买好了？嗯，买好了，就等小鬼子过来挂弦了。队长不是已经拿小野、换憨子和飞燕姐姐了吗？咱们还埋雷干啥呀？这你就不懂了吧？队长说了，对小鬼子必须得留一手。你说，队长他们会不会成功啊？我们现在管不了他们那边了，反正队长那边有什么情况，他随时能把鬼子引到咱们这边来。你记清点啊。
孙子，别磨叽了，嘿，今儿你是玩不出花样了。点到，小开，二换二，飞燕，我去救飞燕。赵振天，你二换二是哪门子事儿啊？拿我的命，换我兄弟的命。队长，队长，赵振天，你想清楚，老子从来不说瞎话。队长。简单了啊！你也不想想，既然你们来了，那你们还回得去吗？啊！行动！放人！
步前进。前面就是赵家庄，把车子停到林子里面去，隐蔽起来，步行前进。那要是遇到赵振天的埋伏怎么办？哼，我估计赵振天刚刚回到赵家庄，还来不及埋伏。嗯，说枪明白。哎，郭大人，高，实在是高。赵天他们连喘气的机会都没有，这位大耳朵皇帝全歼。我们不能给赵振天他们喘息的机会，吸取上次的教训。赵振天埋好地雷以后，肯定在某一点上看着我们呢。嗯，从他刚刚埋的地雷来看，赵振天已经做了充分的准备。看来我们不能再前进了。宫本太君说的对，如果我们再继续下去，恐怕会撤不出去啊。撤退，撤退。现在还不是和小鬼子硬碰硬的时候，你着啥急？对、啊，这次小鬼子肯定不会轻易再来赵家庄了。对、啊，来的话就让他有来无回。想得美，宫本浩二肯定还得回来。所以啊，我们还要加强地雷的密度，最好用地雷将赵家庄围得密不透风。嗯，嗯、呃，一会儿鬼子再回来怎么办？我估计鬼子一时半会儿回不来，还得缓缓。走，先回去。